ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ബോർഡ് എക്സാം നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ട്രയാങ്കിൾസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പോർഷൻസും വളരെ മുന്നേ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സാമിന് ഒത്തിരി പോർഷൻസ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഡിലീഷനാണ് ആകെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സച്ച് ദാറ്റ് ആംഗിൾ എ ഇസ് തേർട്ടി വൺ ആംഗിൾ ആർ എസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ക്യു സി ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾ സീക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നോക്കൂ എ ബി സി സിമിലർ ടു പി ക്യു ആർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ സീക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ സോ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ പിയും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ക്യു ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആറും ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ എ ഗിവൺ സോ ആംഗിൾ എ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ പിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സോ ആംഗിൾ പി ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ആംഗിൾ ആർ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇനി വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ദിവസം ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ക്യു അല്ലേ ഫൈൻ ആംഗിൾ ക്യു എത്ര ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇത് ഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഗിവൻ ബിലോ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വിൽ മേക്ക് പി ക്യു പാരലൽ ടു എ ബി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ വരച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എ ബിക്കാണ് പി ക്യു പാരലൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സിയും ബി സിയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് സി പി ബൈ പി എ ഈക്വൾ ടു സി ക്യു ബൈ ക്യു ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സും അതുപോലെ സി പി ബൈ പി എ ഈക്വൾ ടു സി ക്യു ബൈ ക്യു ബി ആയാൽ പി ക്യു പാരൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അവിടെ വാട്ട് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് വി ഗെറ്റ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ എക്സ് റൈറ്റ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായി നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ അല്ലേ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സ് സോറി നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ തേർട്ടീൻ എക്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ്
അല്ലെ സി ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഗിവൻ ഫിഗർ എക്സ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ബി സി മനസ്സിലായല്ലോ എ ബി സിയിൽ എക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ് പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ ആറിതിന് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളും ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിളും എന്തായി സിമിലർ ആയില്ലേ ബൈ എ എ സിമിലാരിറ്റി മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോൾ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സിമിലർ എന്നൊന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് സിമിലർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ സൈഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്ത് സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും ആംഗിൾ ക്യു ഈക്വൾ ടു ദിസ് വൺ ആംഗിൾ എസ് ടി ആർ ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ഗിവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ ആർ എസ് കോമൺ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും കേട്ടോ ദർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ടി എസ് ആർ ഈ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ടി എസ് ആർ സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ ക്യു പി ആർ ബൈ എ എ സിമിലാരിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇനി സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗിവൺ ഈ വാല്യൂ തന്നി തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് മാത്രം നമ്മളിവിടെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് ഉള്ളത് ടി എസിനും പി ക്യൂനും ടി ആറിനും ക്യു ആറിനും ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണെന്ന് അറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പ്രൊപ്പോർഷൽ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യു ഓക്കെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാകും കണ്ടോ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ക്യു ടി ആർ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ലെറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യു ഓർ ക്യു ആർ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നതും ആ ഒരു കറസ്പോണ്ട്സ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂ കൊടുത്തേ എസ് ടി ഗിവണേഴ്സ് എക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ക്യു ഇസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ആർ വാട്ട് ഈസ് ടി ആർ സി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ആർ ഇസ് ബി പ്ലസ് സി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എ സി ഓർ സി എ സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി പ്ലസ് സി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആൻസറിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി പ്ലസ് സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സി ദിസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ പോയിൻറ്റ്സ് എ ബി സി ഡി ആർ കോൺസൈക്ലിക് ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ബി ഈക്വൾ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ എഫ് ഡി സി എഫ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആംഗിൾ ഇതേ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിളിന് സെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിളിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ സൈക്ലിക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈക്ലിക് കോർഡിലാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരെ വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവ്രി ഇയർ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അയ്യോ എനിക്കിതറിയില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺ സൈക്ലിക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സം
സൈക്ലിക് കോഡ് ലാറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈസ് ഗിവൺ അല്ല സോറി ഈ ദിസ് ആംഗിൾ സി ബി ഇ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേഗം വൈ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ പെയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ എം സി ക്യൂക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷന് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൈ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി വൈ ലീനിയർ പെയർ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ വൈ കിട്ടി വൺ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീഡിന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടി പിന്നെ കോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ എയ്റ്റി ആണ് ബിക്കോസ് സൈക്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക് ഓർഡർ ലാറ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലായി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ആ വൈഡ് വാല്യൂ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എക്സ് കിട്ടിയില്ലേ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ലീനിയർ പെയർ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് ഓൾസോ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ബിക്കോസ് ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ മീൻസ് ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ എയ്റ്റി ആയി അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് ഇസഡ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി നോക്കൂ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമല്ല ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കി എഴുതാം സോ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്ത കുട്ടിയായിരിക്കും യെസ് കറക്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇത് ഹാഫ് പോർഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ ഫുൾ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവ് ഈ വർഷം അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ വെർട്ടിക്കൽ പോൾ ഓഫ് ലെങ്ത് നയൻറ്റീൻ മീറ്റർ കാസ്റ്റ് എ ഷാഡോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മീറ്റർ ലോങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് നോക്കൂ ഇതൊരു വേർട്ടിക്കൽ ടവർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്താലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ടവർ കാസ്റ്റ് എ ഷാഡോ ഫിഫ്റ്റി വൺ മീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ ലെങ്ത് ഗിസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ മീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ ഈ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് ടവറാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ അല്ലേ വൈ ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ട് നയൻറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് വൈ ബിക്കോസ് സൺ സോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നാലല്ലേ ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ റീസൺ സൺ സോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ബൈ എ എ സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എ എ സിമിലർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണ് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഷാഡോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഈക്വൾ ടു ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണോ നയൻ ആ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം എച്ചിന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എച്ച് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ സോ എച്ച് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ത്രീ ടൈംസ് ഇനി ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലാ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ എത്ര വരും ദിസ് ഇസ് വൺ വൺ ടൈം